የናቶ በረከት ስሞን የከስ መዝገብ በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል በዛሬው የፍርድ ቤቱ ብሎ ግን በአካል መቅረብ የማንችል ሰዎች በመሆናችን አስክሬናችን ላይ ይፈራዳል የሚል ምሬት ከተከሳሾቹ ዘንድ በአንደኛው ተሰምቷል ይሄን ያሉት ተከሳሽ ማን ናቸው እንዲህ እንዲሉ ያደረጋቸውስ ምንድነው በዝርዝር እንመለከተዋለን ያሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ስላደረጉት ውይይትም የምንላቸዋለን ያማራ ክልል ከርቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ያጸደቃቸው ሽሞቶች ተቃውሞ አስነስተዋል የምክርቤቱ አባላት ሆን ተብሎ የክልሉን መዋቅር ለማዳከም የተሰራ ሴራ ነው ስከማለትም ደርሷል አባላቱ ይሄን እንዲናገሩ ምክንያት የሆናቸው ሹመት የምንቃኝ ይሆናል በሌላ በኩል እኛም ከሞት የተረፈነን ከዚህ ማራቀም ፈልጋለን ያሉት አማራር ወቀሳ እየተሰነዘረባቸው ይገኛል ዝርዝራለን ለመሆኑ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን በተመለከተ ምን አዲስ ነገር አለ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው በሞተር ሳይክል እየተዘዋወረ ባቶ እስከንደር ነጋ ላይ ዛቻ ሲፈጽም የነበረው ውባሩዲን ሙሰማ ወይንም በቀጽር ስሙ ማሜ የፖለቲካ ፓርቲ መመስረቱን ይፋርጓል የፓርቲው ምልክትም ጩልል ነው ሲል ተናግሯል ማሜ ከኦኤምኤን ጋር ባደረገው ቆይታ ስላነሳቸው አወዛጋቢ ነጥቦች የምንዳስ ሲሆናል ጤና ይስጥልን ይህ የኢትዮ ታይምስ የለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለ አሜሪካ በኢትዮጵያ የተጀመረው ለውጥና ቀጠናዊ ሰላምና ደህንነትን የማረጋጋት ሂደት እንደምትደግፍ ተገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ጋር ዛሬ በተወያዩበት ወቅት አሜሪካ በተለይም በኢትዮጵያ የተጀመረውን የኢኮኖሚ ለውጥ እንደምትደግፍ በዚህም በኢትዮጵያ ከፍተኛ ማዋለ ነው አይለማፍሰስ አጠቃላይ ቀጠናዊ ሰላም ማረጋጋት የሚያስችለውን አገራዊ ለውጥ በማጠናከር እንድትጓዝ ድጋፍ እንደምታደርገ ማይክ ፖምፒዮ ቃል መግባታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ያታላፊ አቶ ንጉሱ ጥላውን ገልጿል እንደ አቶ ንጉሱ ገለጻ በሁለቱ አገራት መካከለ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ ሁለንተናይ ተበበር በሚደረግበት ሁኔታ ላይ ወይ የተደረጓል በሁለቱ አገራት መካከለ ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል የቀጠናው ሰላምና ጸጥታ በማስተባበቅ ረገድ ኢትዮጵያ የምትጫወተው ሚና ለማጉልበት በተለይ በሰላምና በደህንነት የምስራቅ አፍሪካ ደንነትን በተመለከተ ምክክር ተደርጓል አቶ ንጉሱ አክለውም አሁን በኢትዮጵያ የተጀመረ ለውጥ እየሄደ ያለበትን አቅጣጫ የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድና የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ማይክ ፖምፒዮ በዘርዘር መወያታቸውን ተክሷል። በዚህ ምክንያት አሜሪካ ለውጡን ዕውቀና በመስጠትና በመደገፍ ከፍተኛ ሚና እንዳላት ኢትዮጵያ በኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውና ማህበራዊ ለውጥ ባረጋገጠችበት ወቅት የቀጠናው ሰላም ላይ ያላ ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደነበር መምከራቸውን ተቆሟል። ለኢፋዊ ስራ ጉብኝት ላንት ማምሻውን አዲስ አበባ የገቡት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በስካውን ቆይታቸውም ከፌደራል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጋር ተዋይተዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው ያማራ ክልል የሰላምና የህزب ደንነት ቢሮ ሐላፊ የነበሩት አቶ አገኘው ተሻገር በመከተል ረሰ መስተዳድር ደረጃ ያማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሆኖ መሾማቸውን የሰላምና የህزب ደህንነት ቢሮ በማህበራዊ ገጽ አስተዋቀዋል ያማራ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ አቶ ሲሳይ ዳምጤን የክልሉ ሰላምና የህزب ደህንነት ቢሮ ሐላፊ አርጎ መሾሙ ይታወሳል ሲል ደግሞ ያማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅ ዘግቧል በሌላ በኩል በአስቸኳይ ጉባኤው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራና ተመራማሪው ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮን ምክትል ረሰ መስተራደር አድርጎ ሰይሟል ምክር ቤቱ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ በ136 ድጋፍ በ3 ተቃውሞና በ44 ደምጸታ አቀቦ ሹመቱን ማጽደቁ ታውቋል ለሹመት የቀረቡት ነጮች ተከትሎ አቶ ዮሐንስ ቦያለው አቶ መላኩ አለበል አቶ ፋንታ ደጀንና አቶ ላቃ ያያለው ለፌደራል ስልጣን መሾማቸውን ተከትሎ ከምክር ቤቱ ተቃውሞ ተሰምቷል ይሹመት ሆን ተብሎ የክልሉ መዋቅር ለማዳከም የተሰራ ሴራ ነው ብለን አናስባለን ሲሉ የምክር ቤት አባላቱ ተናግረዋል ወክቱ ለአማራ حزب ፈታኝ የሆነና እንደፈለጉ መውጣት መግባት በከበደበት ሰዓት በርካታ የመልካም አስተዳደር ችግር ባለበት ወቅት ጠንካራ የሚባሉትን አማራሮች ከክልሉ አውጥቶ ወደ ፌደራል መላክ ተገቢ አይደለም ሲሉ አንድ አንድ አባላት አሳስበዋል በሌላ በኩል የተማሪዎች ችግታ መልስ ሳይገኝና ሳይፈቱ ይህ አስቸኳይ ሹመት ለምን አስፈለገ የሚሉ ጥያቄዎች ለምክር ቤቱ የተነዘረ ሲሆን የህزب ተስፋይ ሆኖ አማራሮችን ወደ ፌደራል ይወስዱ ማከማቸት ተገቢ አይደለም 
ለም የሚሉ ጣንካራ ተችቶች ተደምጧል የበንዲ እንዳለ በመርጫ ወቅት ላይ ሆነን የከለሉና ባራይ ሁኔታ በጥልቀት የማይረዱ አዲስ አማራሮችን ከማምጣት ይልቅ ነባር አማራሮች ችግሩን የሚጋፈጡበት መንገድ ይያለ ወደ ፌደራል መሄዳቸው ተገቢ አይደለም የሚል ተቃውሞችም ነበሩ የከለሉ ራስ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነ በሰጡት መላሽ ከለሉ ለመጉዳት የታሰበ ነው የሚለውን ሐሳብ ግመት ውስጥ ማስገባት ተገቢ አይደለም ብሏል ብዙን ሐሳብ ካክቲቪስቶች ሐሳብ ጋር አያይዘው ሲያቀርቡ የተደመጡት አቶ ተመስገን ይሃግባብ አይደለም ሲሉ የምክር ቤቱን ሐሳብ የነቀፉ ሲሆን ይሃግባብ አይደለም ሲሉ የምክር ቤቱን ሐሳብ የነቀፉ ይሁን እንጂ ተጭኘ ሐሳብ ለማስቀየር አልፈልግም ውሳኔው የምክር ቤቱ ነው ብሏል ይሁንና ገዳይ የሚሞገስበት ሟች የሚጣላበት ላይነን እኛም ከሞት የተረፈነን የተለያየስም የተሰጠን ደም ተናል ቆስነናል ከዚህ ማራቅ እንፈልጋለን ሲሉ ያክቲቪስቶችን ወቀሳት አንተርሰው ያደረጉት ነገር በጠንካራ አመራራቸው ከመመካት ይልቅ አመራራቸው እንደተናቀ ግንዛቤ ከመውሰድ የተነሳ አቋም እንደሆነ የሚሰነዘሩ አስተያይቶችን በርከታል በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች ታይተውበት በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኝ አንድም ሰው እንደሌለ የኢትዮጵያ የህብረት ሰብት ኤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ ከቻይና ውጪ ያሉ በኢትዮጵያ አየር መንገድ እየገቡ ከሚገኙ መንገዶች በተጨማሪ ችግሩ ከታየባቸው 25 ሀገራት የሚመጡ መንገደኞች ላይም ጠብቀ ቁጥጥር ያደረገ መሆኑ አስተዋቀል የሙቀት ለየታው ብቻውን ማስተማመኛ ባለመሆኑ በአየር መንገድ የሚገቡ መንገደኞች ከገቡ በኋላ በሚኖሩበት ቀናት ባለሙያዎች ተጨማሪ ክትትሎች እንደሚደረግባቸው ማስተዋቀል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በተጨማሪ 27 የሚደርሱ የየብስ የሙቀት ለየታ መስመሮች እንዳሉና ከነዚህ በተጨማሪ በሌሎች የክልል ከተሞችም ተመሳሳይ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሆነ ተገልጿል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል የገቡ 146 ሺህ በላይ ተሳፋሪዎች በሙቀት ለየታው መስመር ያለፉ ሲሆን ከ3 ሺህ በላይ ተሳፋሪዎች ከቻይና የመጡ መንገደኞች ናቸው። የቁጥጥር ስራው ለማጠናከር የተለያየ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነና የመከላከያ ቁሳቁሶች ስርጭትም እየተካሄደ እንደሆነ የህብረት ሰብት ኤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ ታደሰ ገልጿል ያለው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው እናቶ በረከት ስሞን ዛሬ በችሎቶላቸው ላይ የጤና ችግር እንዳለባቸው በመግለጽ አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠየቁ ያማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በእናቶ በረከት ስሞን የክስ መስገብ በቀረቡ ማስረጃዎች ላይ ያቃቢ ህግና አስተያየት ለመስማት ለካቲት 26 2019 ዓ.ም ተመረጥ ቀጠሮ ሰጥቷል ፍርድ ቤቱ በአንደኛ ተከሳሽ አቶ በረከት ስሞንና በሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ታደሰ ካሳ በቀረቡ ማስረጃዎች ላይ ያቃቢ ህግን አስተያየት ለመስማትና ተከሳሾች ይያዙልን ያሏቸውን የሰነድ ማስረጃዎች ዲቀርቡ ነበር ለዛሬ ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረው ተከሳሾች የኤሌክትሪክ ስማርት ቆጣሪ ማምረትን በተመለከተ ያቀርቡትን የምስክር ማብራሪያ ላይ አቃቢ ህግ አስተያየት ለመስጠት አለመሻሉን ተክሶ ለዚህም ይሆን ዘንድ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጠው ጠይቋል የተጠየቀው ተለዋጭ ቀጠሮ ደንበኞቻቸው እንደሚያንገላተ የገለጹት የአንደኛና የሁለተኛ ተከሳሽ ተበቆች የኤሌክትሪክ ስማርት ቆጣሪው ለማሳየት ብቻ ማቅረባቸው በመቅለስ ተለዋጭ ቀጠሮ ውድቅ ይደረግ ብለዋል የኤሌክትሪክ ስማርት ቆጣሪ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ እንዲፈተሽ ካቃ በሕግ የቀረበው ጥያቄም የንግድ ሚስተርን የማይጠብቅ ሊሆን ይችላል በሚል ውድቅ እንዲሆን ተከሳሾች ጠይቀዋል ተከሳሾች ይቀረቡልን ካሏቸው ሰነዶች መካከል የተወሰኑት የቀረቡ ሲሆን ማብራሪያ የሚጠይቁና መረጃዎቹ የሚሰጡት በሌላ አካል በመሆናቸው ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች እንዲጠየቅ የሚገልጹ ምላሾች ተሰጥቷል ፍርድ ቤቱ በኤሌክትሪክ ስማርት ቆጣሪ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለሐሙስ ተለዋጭ ቀጥሮ ቢሰጥም አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ በኤሌክትሪክ ስማርት ቆጣሪው ምክንያት የንግድ ሚስተር ከመይወጣና የሀገር አፍ ተከሚኮዳ ማስረጃ መሆኑ ይቀርብ ብለዋል በጉዳዩ ላይ የመከላካያ መስከር በመሆነ የቀረቡት ግለሰብ መስከርነትም ውድቅ ይሁን ብለዋል በዚህም በጽሁፍ ያቀረቡት ማስረጃ እንዲያያዝላቸው ጠይቋል አቃቢ ህግ በበኩሉ ዛሬ በቀረቡ ሰነዶች ላይ አስተያየት ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጣይም ብለዋል ግራቀኙን የተመለከተው ፍርድ ቤት ተከሳሾች በጠየቁት መሰረት የኤሌክትሪክ ስማርት ቆጣሪውንም ሆነ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የቀረቡትን የመከላካያ መስከር ቃል ውድቅ አድርጓል የተጠየቁ ማስረጃዎች ይቀርቡ ያለ ፍርድ ቤቱ አቃቢ ህግ አስተያየቱን በጽሁፍ እንዲያቀርብ ተዛ ሰጥቷል ቀጣዩ ቀጠሮም የካቲት 26 2018 ዓ.ም ተመረተ እንዲሆን ተዛ ተሰጥቷል ተከሳሾች ጉዳዩ እስካሁን ከወሰደ ጊዜ አንጻርና በህመም ምክንያት አሁን የተሰጠው ቀጠሮ ረጅ መሆኑን በመጥቀስ አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቋል ጤንነታችን አሳሳቢ ነው ያሉት አቶ ታደሰ በአካል መቅረብ የማንችል ሰዎች በመሆናችን አስክሬናችን ላይ ይፈረዳል ብሏል ፍርድ ቤቱ ተገቢ ያልሆነ አስተያየት መስጠታቸው መግለጹን ተከትሎም አቶ ታደሰ ወዲያው 
ይቀርታ ጠይቀዋል ከተተል የሚያስፈልገው ህመም እንዳለባችሁ ተቀሱ ተአቱ በረከት ስሙን በበኩላቸው ማረሚያ ቤት ከመግባታቸው በፊት ለቀዶ ህክምና ቀጠሮ ተሰጥቷቸው እንደነበር አስተዋሷል በዚህ ምክንያት በተደጋጋሚ ቀጠሮአቸው ማራዘማቸው በመጥቀስ ቀጠሮ እንዲያጥረላቸው ጠይቀዋል በመዝገቡ ሶስተኛ ተከሳሽ ሆኖ ታቶ ዳንኤል ገዛውም በጤና አክል ምክንያት አጭር ቀጠሮ ይሰጠም ብሏል ፍርድ ቤቱ ካለበት የሥራ ጫናና ነባሪ ሁኔታዎችን ከግምት በማስገባት ቀጠሮ መስጠቱን አስተውቋል አቶ በረከት ስሞንና አቶ ታደሰ ካሳ የጥረት ኮርፖሬሽን በቦርድ ሰብሳቢነት በዋና ሥራ አስፈጻሚነት ሲመሩ ሥራን በማያመች መልኩ በመምራት የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ጥር 2011 ዓ.ም ምህረት በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳቸው በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል ከዚህ ቀደም በሞተር ሳይክል ላይ ሆኖ በማህበራዊ ሚዲያ በቀጥታ ስርጭት ባስተላለፈው ቪዲዮ በአቶ እስከንደር ነጋ ላይ ዛቻ ፈጽሞ የነበረው ውባሩዲን ሙሰማ ወይም ማሜ ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይ ታርጎ ነበር ውባሩዲን ወይ ማሜ የፊንፊኔ ህዝቦች ፍተና ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት እንደመሰረተና የፓርቲው አላማ ወጣቱን ብቻ ያሳተፈ እንቅስቀሳ ማድረግ እንደሆነ ተናግሯል ከዚህ ቀደም የነበሩ ነገስታትም ሆኑ መሪዎች ወጣቱን ሲጣቀሙበት የነበረው ለ ወርነት ነው እንጂ ወደ ስልጣን አስተጉተም ያለ ሲሆን በዚህ ምክንያት በወጣቶች ብቻ የተመሰረተ ፓርቲ እንደሚያስፈልግ ገልጿል የፊንፊኔ ህዝቦች ፍተና ዲሞክራሲ ፓርቲ ከመርጫ ቦርድ ወቅና ያገኘውና የምንወዳደረው ፊንፊኔ ላይ ነው ብሏል እንደማሜ ገለጻ ፓርቲው የተለያዩ ብሄረሰብ አባላቶችና ሃይማኖት ተከታዮች የተሳተፉበት ነው የፓርቲው የመርጫ ምልክት ጩለሌ እንደሆነና ምክንያቱ ደግሞ ጩለሌ ከርቀት መመልከት መቻሉ አንድሆነ ገለጸ ሲሆን አርማቸው ደግሞ ጥቁር ቀይ ነጭ ባንዲራ ላይ የጸሃይ ምልክት እንደሆነ አስረድቷል ጸሃይ ለዓለም ሁሉ እንደምትበቃ ሁሉ እኛም ዛሬ ላይ ፊንፊኔ ለብቻ ብንወዳደርም ነገ ከሀገር አልፈን ለዓለም እንደርሳለን ሲል ማከሏል ፓርቲው ለመመስረት የሚያስፈልገውን ፊርማ በ30 ደቂቃ ውስጥ አሟል ተናር ሲልም ተናግሯል በፖለቲካ ውስጥ ለምድማ ካበት አስፈላጊ አይደለም ወይ ተብሎ ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኛዋ ጥያቄ ቀረበለት ውባሩዲን ነገስታት አንደኛ ክፍል ሳይማሩ ነው ወንድም ወንድሙን እየገደለ ሲረካከብ የነበረው ስለዚህ አስፈልግም የሚል ምላይ ሰጥቷል በ1997 ዓመተ ምህረት በፊንፊኔ ህዝብ ላይ የደረሰው ሰቆቃ የድሮቹን ፓርቲዎች እንዳናሳተፍ አድርጎናል በማለትም ተናግሯል ወደዚህ የፖለቲካ እንቅስቀሳ እንድንገባ ያደረጉን በፊንፊኔ ህዝብ ላይ ሙድ የሚይዙ ናቸው ካሁን በኋላ የፊንፊኔ ውጣት አይታሰርም እኛ ቀድመን እንታሰርለታለን የማሜ ሌላኛው ንግግር ነው ፓርቲያቸው ለህزبው ሐሳባቸው እንደሚሸጡ ህزبም የፈለገውን ሐሳብ እንዲገዛ ጥሪ ያቀርባል ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ደጋፊ ያለን ያለው ማሜ እዚ ላይ የدرس ነው በህزبው ግፊት ማሜ የህነ ተብዬ ነው በማለት ማስተዱን ሰጥቷል ውባሩዲን ወይ ማሜ እስከንድር ነጋ ላይ በቀጥታይ ቪዲዮ መልእክት ዛቻ ካስተላለፈ በኋላ ለማነጋገር ሄዶ እንደነበረና ነገር ግን በወቅቱ እስከንድር ነጋ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካ ማከሉ ይህን ድርጊት መፈጸሙ ትክክለኛ ነው ብሎ እንደሚያምን ተናግሯል